ni kama kawaida kutoka idara ya ATC Karakom Italia kwa na Agri mpaka Zanzibar kule baada ya media kisonge tunaendelea kuwakilisha chama la wana kama kawa kama DAZ ya pagi wanaita alien warfare kutoka idara ya ATC e, kama kawa kama DAZ kama kawaida Namba ni zile zile 0656030353 mpaka Zanzibar kule baadaye media ya Kisunge na kule ndani ya pande za mwana kurekwe njia kuu ya kuelekea Nyarugusu na bila kusahau ndani ya pande zile wanazozita migumbani ya Zanzibar kwa Malek na kule ndani ya pande za Tumundi mshili shilini tuko na Mr Mbega na huku ndani ya pande za uh, wanaita nini kule wanaita pande za za, za, za jangombe Msikiti wa jeshini pale tuko na Mr. T fika upate hard disk flash disk MTCD eh, keyboard mouse kama kawaida cholo ndani ya pande zile za ofisi za wakilishi kama kawaida na kuwakilisha vyema ya na mteza video kama kawaida dara ya Ache channel na kuwakilisha vyema sana katika pande hizo za Zanzibar na huku Dar es Salaam tuko na machibi ya Amastan kule Kigamboni katika ukumbi wake wa sasa wanaita Msaus na kule ndani ya Sengerema tuko na malingumu kitu nguvu hapa hii wanaita Alien Warfare e, wana kitu inakuja kama hivi toka ndani dare ya Ache tunakuja hivi Yes, Wanita Alien Warfare na kampuni kubwa ya Action House iko na idare ya ATC hapa kare ya Komita ya Lekoma na Agri Media, uh, Wallwood Media, Action House, Shadow Valley Production na ATC Production ndani ya Tanzania Tunaendelea kwa kilisha vyema sana Ibuwana kitu nguvu ya hapa ki Wanita Alien Warfare wanaendelea kuwakilisha kama kawa hii e, kama dawa kama kawaida. E bwana niite Myamwez DJ Maki tunaendelea kusababisha kama kawa kama dance kama kawaida. Wana vitu vya nguvu kama hivi. E bwana tuko katika anga kuu kabisa za dunia. Huku ndiko kwenye majabali makubwa ambayo sisi tunaitaga nyota. Na majabali haya yanaelea katika uso wa ulimwengu Eh, kama vile dunia inavyoelea pia. Ukisema ulimwengu unasema ni universal. Ukisema dunia unasema world tofautisha vitu vile. Kuna ulimwengu na kuna dunia. Alien warfare. Eh bwana kuna kitu kama kimondo kivi kimedondoka lakini hizi ndio zile nyota zinazokaa juu ya anga. Ni ndani ya le, 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 lo, wanasema ni Los Angeles, California. Na katika moja kati ya nyumba ambazo zipo katika mji huo wa Los Angeles, California. Wewe uweze kwenda na ile box kwa hiyo jamaa. Ah. Wewe vipi mtakunilisha hapa bwana wewe? Ah. Get out. You can't. Nasemaje toka nje toka nje uweze. Mara anapokea simu huyu bwana. Marks. Hey Marks up. Hey, what's going on? Hey, hey vipi boss? Ni tatizo. How you doing? Ah, unajisikiaje? Okay. Okay. Um, Hakuna tatizo. What time do you need to see everybody? Sasa hebu niambie unahitaji labda ni unani na kina nani? In 100 tomorrow the team. Uh, kesho saa moja asubuhi. Ah uh, okay sawa. Hamna we'll tatizo kiongozi. No, I I have. Ah hamna hamna hamna. Um hamna tatizo. He months or so since he was. Ah uh, na imani kabisa miezi minane imetosha kabisa. Why? I mean sir, I can just grab Bailey. Ah uh, vizuri. Guys are just back up now. Nitaambia wote tutenda. Uh, sir, actually, as far as I know, I don't, I don't even think Mike has his calls. Eh, lakini nilimkosa Mike katika mawasiliano. Sasa sijafahamu heshima kama anaweza nikampata. Lakini amna tatizo kila kitu kitakuwa na sawa kabisa. Yeah. Eh, ndio 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 ndio. We'll have everybody there, Mike included. Lema ni kila mmoja atakuepo hapo kesho mpaka na Mike. For that. Ah, nimekupata mzee. Nimekusoma. All right. Ah. Hey, hey. E bwana kesho anahitajika waingie mzigoni, waingie kazini. Na anasema hata na Mike na pia atakuepo bila shaka. E, na moja kwa moja wameshapewa taarifa kwamba kuna nyumba moja kuna hawa jamaa hawa wenyewe maandishi hapo ukutani, Al-Qaeda. E bwana kitu. Al-Qaeda walifinywa na hatimaye makamanda wanaenda sasa kuingia katika nyumba ili waweze kuwakomboa wale wanaswa. Inasadikika moja kati ya viongozi amenaswa na ameletwa katika haya maeneo kufichwa. Kikosi cha Nevsals kinaingia katika maeneo ya kwenda kumkomboa kiongozi. Now, 
Walioshikwa ndani wanalazimishwa wapate mawasiliano na kiongozi mmoja wapo wa serikali waziri Nasemaje Naombeni familia yangu iende Mimi nitafanya chochote mnachokitaka Lakini nataka familia yangu muiache Wanaume wanaingia ndani kimya You are I'm known for mimi sio mpuruzi Najua nyi watu wa serikali mnajitia wajanja sana mnajifanya mnaakili Bwana wanaume tare umeshangia Wana wasa moto he Yahe tatizo nini ishaha Wamekuja na visals ni wale waliomuondoa Osama bin Laden kule ndani ya nchi ya Pakistan ni wamekuja hapa kwenda kumkomboa waziri wao. Baada ya kikosi cha Al-Qaeda, kikosi cha kigaidi, hawa sio waislamu bwana. Hawa wanaitwa magaidi. Labda uislamu wanafanya kuwa ni kama nguzo. Ah, kutekeleza kama ngao kutekeleza ugaidi wao. Haya sasa. Mambo yanaendelea. Ah, Bwana tena umeshinge katika kichumu. Freeze Mofari. Freeze Mofari. Nitamua ujema. Nitamua ujema na sema mtoi hizi bunduki zenu muondoke hapa. Eh bwana, makamanda wako vizuri. Marco. Marco, wamemshika Marco. Little brother Marco, how about that? Ah, ndugu yako anaitwa Marco eh. Kumbe nyinyi sio waislamu. Ila mnafanya kwamba kama Uislamu ndio nguzo yenu ya kutuandikia watu. Hao jamaa wanaonekana kabisa kwamba ni wakristo wa hawa. Majina yao kama kuna mmoja anaitwa Modav, Sumo Movdal, mwingine anaitwa Marco. Hamna Muislamu wenye jina kama hilo. Japokuwa Uislamu ni dini sio jina. Lakini hakuna mtu ambaye anaweza kuitwa jina kama hilo. Sasa, jamaa anasema wafanye mabadilisho. Yeye kwa tani kabisa kumwachia huyu kiongozi hapa, lakini yeye pia aachie ule ndugu yake pale chini. La sivyo, atamua huyu kiongozi ambaye anaonekana kuwa ni muhimu kuliko yule kijana wake kule. Da, amekuja na mtoto wa kike naye pia. Marco go first. Anasema Marco go first. Marco, nyanyuka na ukuje huku kwanza alafu na mimi ndo namwachia huyu. Nevsons lazima wawe wajanja ilibidi kwanza watulie wakakaa kimya kwanza wakakubali kuweza kumwachia Marco lakini pale pale waliogeuka lakini kwa bahati mbaya wamemponza kiongozi kupoteza maisha kiongozi ametandikwa risasi na mbinu walizozifanya zimefail viongozi ambao wamekuja kuokomboa wote is dead Hakuna alibaki kwa mzima. Ewana, hili jambo li mimimtesa sana mpaka leo. Na sasa hameambiwa, hafanya haraka hafiki kwenye kambi kwa sabu kuna jambo mwoja la umuimu, anapaso unganeshe vikosi. Ili wapate kulekea katika majiku mingine. Ni miezi minane, walipumzishwa kazini. Ewana, kwa sasa katika chumba malumu kwa jili ya kweza kujifunza, njinsikena kweza kulenga, kuna bibi mwoja yuko hapa. Na hepi ya likuwa nataka kulenga, ili ya weze kujua, na wezaje kupigia wana. Naya, na umba kama taba si kitu hapa, alafu nione, unapigia haji. Alright, okay. Amna, amna. Amna noma, amna noma, mina tuanga kwa ili Hahaha Oo, nita kunchezia mimi, chezia mimi wewe Ya wana kuyo, alikuwa ni mkufunzi wa ketengo malumu cha ulingaji wa shabaha Na ipia alikuwa ni mmoja kata nev cells Amao waliweza kufanya jambo Itakuba ni mezi minane ilo pita nyuma Wakai kuwa pembeni Mezi minane ama tisa hivi Wanasema nine minds I'm walking Yeah, I'm busy Give it to one of the other guys Ana sema bana mimi niko busy hapa naomba niache kwanza kidogo kiongozi wangu. Niko busy.
Wakati ule mtaalamu wetu amekuja kwa ajili ya kuweza kufanya mazoezi lakini hata hivyo anajaribu kuja kuzungumza na wenzake kwamba makao makuu wameweza kuita wafanye majukumu ambayo kidogo ni mazito lakini hakuna budi kuyafanya yao majukumu wanapaswa kuelekea katika kiwanda kimoja inasadikika kuna tatizo kubwa limetokea katika kiwanda hicho How she doing? Shit, I don't know, bro. Why don't you ask her? She's your wife. Anoniza eh rafiki yake, familia yake koje na aliwajaribu kumweleza na Lema alikuwa na dadisi sana kujua familia ya mshikaji wake koje mpaka ilibidi jamaa muulize. Mike. Mbona uliza sana Mike? That was a react. Mike, kwani nimekuwa na mikoa yako mpaka unamuuliza hivi? Ule ni mke wangu mimi sio mke wako wewe? Sawa, lakini nimekuuliza tu, basi naomba uniache. Sawa, haina haja kuniuliza sana, inatosha. Ala If he's putting an op together and he wants you on my team. Kitu kimoja ambacho nataka nikwambie ndugu yangu. I'm stating you. Operate. Unataka utoe mawazo. Naonekana kama vile una mawazo makali sana. Kesho kunako majira ya saa saba tunapaswa kuondoka. Na hiyo tumepewa ni amri. Kwa hiyo unapaswa kujiandaa. Da. Mike pamoja na wenzake wanapaswa kujiandaa kuna majukumu ambayo yamekuja na haya majukumu ni lazima yatekelezwe. Anafikiria baada ya miezi minane ya kukaa nje ya kazi na akaja akaanzisha timu yake hapa sasa ni muda mwingine umewadia kwa ajili ya kupata kuelekea katika majukumu mengine. Baada ya kutoka katika ile timu yake ama katika ofisi zake na kuja kupata moja moto moja baridi lakini Mike yuko na mawazo leo. Yuko na mawazo sana kwa sababu ya yale ambayo yameweza kutokea miezi minane anahofia anaweza kaja katokea tena wanapokwenda kufanya hii operation inayofuata. Anakumbuka tukio zima ambalo limepelekea baadhi ya viongozi kupoteza maisha wakati wamekwenda kuwakomboa. Sasa Mike anahisi na hili jambo linaweza likatokea tena. Ili balali inaweza likatokea tena hili. Ikawa ni shida. Ni makao makuu ya kitengo maalum na katika baadhi ya sehemu za vyumba hivyo eh, kulikuwa kuna chumba cha ma, mazoezi. Eh, e bwana nimeshakwambia tokea kitambo. Ule demu sio demu wala nini? Achana ule demu mtu wangu. Israel. Ah, demu iko kamili bwana. You have to look at Thorps. Hivi ulimwambia ule demu ni kabila gani? Lutean ama? Pian. Yule ni kutoka Latvia. Lakini she's not my girlfriend. You trying to tell me that you ain't made a movie? Unataka kunikuambia kwamba sio demu yako, unataka kutengeneza movie ama ni vipi? <laughs> so let me get. Eh, unataka kutengeneza movie kwa sababu siye kwa mabusu yale. Maana yale mabusu si ya kufa mtu, si ya dunia hii. Alafu unakuja kusema it's a demu yako. Hey, Wewe demu yako bwana. Alafu mademo kutoka la TV ya siku kwa api huko bwana, wanakuaga watamu, wazuri. Feel for you Thor. I feel for you Throp. You know I think you might be the first Navy SEAL in history to die a virgin. Nataka nikwambie kitu kimoja. Nataka nikupe story. Ya mmoja kati ya maskari wa kitengo chetu cha Navy SEALs wa kwanza kabisa ambaye alikuwa ni mkali kuliko wote na hajawahi kutokea. Alikufa kwa sababu ya demu. <laughs> Sasa na wewe jinsi unavyoanza kujipeleka peleka kwa demu utakufa kwa ajili yake unajua. Ah oh, sweet baby Jesus no. Ah sweet baby Jesus. Aenda uh, kwambie ukweli mtu wangu. Mimi kama rafiki yako ukweli lazima nikupe kidogo. Dondo dondo kitu unachokifanya uenda kitaenda kikawa tofauti. Actual cocaine. Jamaa kama vile anazungumza lakini anaonekana anazungumza uzembe. <laughs> Mshikaji wake anawasha mashine tu muda wote. Hataki kumsikiliza anachokiongea sababu anazungumza ujinga atakuja kufa kwa ajili ya demu as a medical professional you should be more mindful of your health ana anakuambia kitu kimoja mtu wangu kwa professional wa matibabu yule mwanamke anaweza pia akakusaidia kutoka na msongo wa mawazo uliokuwa nao bwana hebu niambie mtu wangu kwa upande wako ah mimi kwa upande wangu amna shida amekuja kuambia machizo wake kwamba kuna majukumu wametumwa kutoka makao makuu hii ni direct order ah inakuja ama si yeye wanatugia kazi ngumu alafu baada hapo Oho. Ana watukana Yesu Kristo wamekuja watu wenyewe hao hapo. Kiongozi mama amefika. We were told 1300. These gentlemen wanted to see where you work. Tulisema ya kwamba ni saa saba kamili tuko hapa na hatimaye tumekuja. Naona vijana ndio mmeshakaa tali tali mkao kule, si ndio? They'll be going over your briefing. Sasa tunataka tuwape taarifa kidogo. Taarifa kwa kile ambacho mnaenda kukifanya. 
kikosi cha NASA kimetambua kwamba kuna uvamizi ambao umetokea kutoka katika sari nyingine imekuja katika hii dunia yetu. Chris, this comes from top side. Sasa Chris nataka ni kwambie kitu kimoja kwamba tunaenda kupambana na vitu ambavyo huenda vimetoka katika ulimwengu mwingine. Chris, where's your brother? Chris, iko wapi ndugu yako? Ah, sitaki sitaki niseme iko wapi lakini inaonekana um, hajavutiwa na hii show na hajaonekana kupendezwa nayo na ndio maana hata kufika hapa. With all due respect, sir. Mike's just not the man that you remember. He's right. Lakini anasema ya kwamba Mike uh, ana tatizo atakuje. Mike huyo hapa kashakuja. Ni ndugu na mtaalamu throp ambaye ndiye aliyeweza kupewa kazi na hatimaye Mike amefika. Au oh, kamanda nimefurahika sana kukuona. Naona timu imekaa vizuri sasa. Mabwana nimekuja kukutana nyinyi kwa sababu nyinyi ni watu wa kwanza na wapenda kuliko watu wengine. United States Navy Seals. Jamani nyinyi tunawatambua kama United United States Navy Seals kwamba ni vijana wenye uwezo mkubwa na mmeshafanya majukumu yetu makubwa sana. What we know. Sasa what we know. Tunachokifahamu ni nini? Tunachokifahamu ni hiki. Space is located in the forests of the Caucasus. Inasadikika kuna baadhi ya vitu ambavyo vileza kudondoka katika hii sari yetu na hivi vitu vimetoka katika sari nyingine Secret. na tujeza kufahamu ni kitu gani na uenda vitu kivi itiari vimeshavamia katika baadhi ya sagemu ambazo nyinyi mnapaswa muende Are we finished? Okay. Are we finished? Naona kama mnacheka tunajaribu kuambia kuhusana hivi vitu vya ajabu lakini ya mtaku tolewa No contact with anyone in the building for the past 12 hours. Mpaka sasa tumeshindwa kupata mawasiliano ya mtu yote ambaye alikuwa ipo katika hilo jengo. Na hilo jengo lilionekana kuvamiwa na vitu vya ajabu kutoka katika ulimwengu mwingine. Wanasema ni alien. Kama unaweza kuona hapo nje hakuna mtu yote ambaye anaonekana na mpaka ndani mawasiliano hakuna. This image was taken at 1400. Na hii imechukuliwa dakika zaidi ya 1436. Na mpaka dakika 1437. There go. Sasa watu wameenda wapi? So you're saying that in hapo hatuwezi kujua kwa sababu watu wanaonekana kama vile wameyuka na hapo watu ni wengi. Hundreds people wanafanya kazi hapo na kuingia na kutoka pia. Thursday or some shit. You know, I mean I heard... ha, labda watu wana kiuchao wamebaki ndani na sherehe zao wameshindwa kutoka should... acha upuzwe bwana mdogo. Ili jambo liko serious kwamba watu katika hilo eneo wote wametoweka. Haionekani kama ndani kuna mtu yote wala nje kuonekana kutembea mtu wote katika hilo jengo la, ki, la kibiashara. Best... Na hilo jengo pia lilikuwa ni jengo lenye maabara kibao za uchunguzi. Off, Sasa mnataka sisi ndio twende sio? Twende sisi sote hapa. Hiyo like kazi mbona kama inaonekana ni ngumu mngeza kutuma kitengo maalum cha UFO. Yaani UFO. He recommended this team for the job. Tuna imani kabisa kwamba vikosi vingine vitakuja lakini nyinyi ndio tunahitaji kuwatanguliza kwa sababu kazi yenu siku zote inakuwa bora. Tunawaamini na tuna imani kazi yenu mtenda kuifanya vizuri. Labda kwa sababu rais ameweza kuona kazi yetu ni nzuri ndio maana ametuchagua sisi kwa sababu tuliweza kumuokoa mtoto wake miaka kama mili iliyopita nyuma wakati mheshimiwa akiwa so, eh, ni mkuu wa jimbo. Sasa ni hivyo. Tuna imani kabisa kuna viumbe vimekuja katika meno yao na wamejificha ama sio viumbe, basi ni watu wa kawaida ambao wametoka katika miji mingine kuja kutuvamia hapa. Classified. It is classified. Yaani kwamba ni kazi yenye siri kubwa mno. Tunachohitaji ni kuhakikisha usalama wa watu katika meno yao. Built for a classified purpose. Nataka kusema kwamba hilo jengo pia lililovamiwa ni classified, ndio? Kwamba ni jengo ambalo ni mahususi. That's right. That right. Lakini naweza nikasema kwamba kazi yenu ni upuuzi. Hakunaga mavitu ya ajabu ambayo umetoka katika sari nyingine. Hatuamini vitu kama hivyo. Utajua. You will know. Studying the terrain? Vipi? Ndio wanasoma taratibu zao? Mimi ndo natoa jamani wa upuuzi. Wewe unaje. The terrain until you're standing in it. There's a lot. Ebidi wajaribu kuangalia mwenendo wa kazi ambayo wanapaswa kwenda kuifanya na wameshaambiwa kuhusiana na jengo hilo ambalo lilionekana kwamba limepoteza mawasiliano na takriban uh, dakika ama sekunde 1437 zilizopigwa. Imeonekana kabisa kuna mtoto ambaye alikuwa anatembea walau nje. Okay, listen up, dude. Okay, now we're going to get started. Kuna kitu kimoja nataka ukieke sawa. This is my team, Michael. This is my team, Michael. 
Aini timu yangu na yu ni moja kati yao Sasa I'm not again have you dicking Sitaki ujaribu kuzingua kolote lile Copy Tuko sawa Copy I'm not shida lieutenant LT And I'm with a LOT Yani manaki ni lieutenant Suit up Halisema bas good Suit up Avai sasa mara moja Sasa iwe isiwe wapata kuelekea nani ya Valtovia Forest nani ya The Kankas. Huko ndiko ambako kunaonekana hilo jengo lipo, jengo la kitafiti na ni jengo lenye mishemishe sana kwa sababu wafanyakazi wako wengi na hapo ndani kuna watu zaidi ya moja wanaokuja na kutoka. Sasa ghafla binivuma wasiliano yamekata na kuna mtoto ambaye anaonekana kutembea eneo hilo magari yametulia kama yalivyo milango ilikuwa imefunga na ndani mawasiliano hakuna wakipiga mambo yanagonga tu Hebu tuendelee kuangalia mavitu haya hapa kutoka ndani idara ya Art Production kama cows ya saa kama kawaidas mavitu ya nguvu ha Weird, isn't it? What's that? Chris being our LT, Mike on our level. Well, nobody's on my level. But you know what I mean. Yeah, I guess. You don't have an opinion? I don't know. I think they both got their points. What was it? What Wazo wa kazi wanakuja lakini wanapita kwa njia nyingine eh, ili wapate kuingia katika huo mjengo sasa. Hey, hey. Right. Wanakuja. Ilibidi wapite katika njia zisizo kuwa rasmi na njia ngumu zisizo fikiriwa na watu wabaya ambao labda wapo katika meno hayo. Hey, na sasa wazee wa kazi wanakwenda katika pande hizo. Mdogo mdogo. Ah, wakakamilisha majukumu. Collect the resin for this from the tree. So, yo, please do not do this right hey, now, man. On. I don't want to hear you. Useless, man. Hiya, man. Kazi imianza. <laughs> Sasa kazi imianza kwa kuelekea kule katika ile kambi lakini hiyo kambi ama hicho kitengo kilikuwa waste kuingia hivi kwa sababu kwanza kuna uzio. Haya na sasa uzio ndio huu hapa umeshaufikia na wanajaribu kuwasiliana na wenzao paka sasa wamefikia wapi? Ni wana ndio hicho hapo kiwanda chenyewe. Wanasema ni kiwanda cha perfume. Ah, I say kinanukia. Do you hear that? Mm, do you hear that? Mesikia? No, I don't hear anything. Ah, no, 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 no. I don't hear anything. Bad example. I spooked earlier. Ah, lakini inaonekana kama vile ile eneo lenye spooky. Spooky, spooky ni sehemu ambako kuna tisha tisha. Yaani wamefika katika maeneo hawasikia yaani sauti ya ndege yaani ya mdudu ya chochote kile yaani hata mbu asikiki kwa hile ile eneo hakika linatisha yaani ni spooky area Hai wamegawanyika wakiwa wili wawili na hao wengine wako kwa upande huu nao pia wamekamata ili kukatia ili waweze kukata wapate kuingia ndani na pia walikuwa wako na kompyuta na walikuwa wako na eh, ndege isiyokuwa na rubani I am on the drones. Yeye inajaribu kuangalia chini kama kuna chochote kile. Yeah, we're alone. Boy, well, yeah, we are alone. Tuko wenyewe. Hapo onekani kuna chochote hapa chini. Yaani wamemulika ndani, wamemulika pande za nyuma, wamemulika kila mahali. Hapo onekani kwamba kuna chochote kibaya. Sasa hapa cha muhimu wapate kuingia haraka. Wanaume walikata ili sasa wapate kuingia ndani baada ya kupata uhakika ya kwamba hakuna chochote kilichokuwa kinaonekana. I warned you about this shit. Lakini nakuonya. Mike unapenda sana kunifuatilia. Kama nilivyoambia jamani, napita kwa mlango wa mbele. Mike alikuwa anabisha. Alikuwa anasema kwamba wasipite kwa mlango wa mbele. Lakini wanasema lazima tupite kwa mlango wa mbele. Kawaida mlango wa mbele unakuwa ni mlango mbaya katika swala la uvamizi, lakini uh, kiongozi huyu anasema ni lazima wapite kwa mlango wa mbele kuelekea katika huo mjengo. Eh bwana, kulikuwa kuna magari mengi hapa. 
lakini sasa gari alionekana hata moja wanapoingia katika maeneo wanaonekana kama hivi sasa kama wanaonekana hivi lazima kuna kiumbe ya macho kinaona mfano wa hivi ambao sasa tunaona ile sadikika kuliko kuna magali mengi mengi mno ya wafanyakazi katika ile eneo lakini hakuna chochote slightly above normal na kama kawaida aliko kawaida uh, kama ingekuwa iko juu tusinge kwa salama lakini mpaka sasa hivi inaonekana kwamba hakuna tatizo lolote hakuna uh, radiation yote yes mlango funguki bila kukutumia bata ni maalum ama password Ay, lakini walitumia uwezo wa kijeshi wana vifaa maalum vya kuweza kufiatua sehemu kama hizi na hatimaye wanaume wakaingia ndani yes Anybody else see no death? Anybody else see no kitu? Hakuna mtoto ambaye anaona chochote ndani. Negative. Hey guys, we're kidding. Eh wana yenyewe msinitanie. Jengo kama hili kubwa kesi hiki na bado lina running, linaendelea kufanya kazi. Eti amna? Alafu kuna wanasansi wengi sana hapo. Sasa kama wanasansi wote wametokea wameenda wapi? Hata wenda wamejificha maji. Security doors then. Security door advanced too. Easy malloy plating. Kuna kitu kama magnesium hapa. Don't stop an army from getting in here. Eh wana? Yep. Sio kama kuna wanajeshi wengine zaidi yetu sisi wameingia huko ndani bora kama vile sielewe ile. Hata wenda ile jambo ambalo limetokea hapa ilikuwa ni la ghafla binivu. No, Lakini singepoteza watoto sasa watu wengine wameenda. Thinking about this all wrong. Maybe what happened here didn't spill in from the outside. Hata wenda kuna vitu ambavyo vilitoka ndani ama kuna vitu vimetoka nje. Haiwezekani watu wametoweka hivi. Watu wametoweka wame, wame, wame katika mazingira tata sana. Haijulikani watu wameenda wapi. Mikey pamoja na mimi tutaongozana huko. Wakagawana wawili wawili. Kila moja pite kwa njia yao. Na ili jengo lilikuwa liko pande mbili. Hao wakaenda kushoto na hao wengine wakaenda kulia kuanza kusakanya ndani kuna nini. Walianza kusakanya. Okay. Ewana, sioni kama kuna chochote huko. Naona kama jengo bado linaendelea kutisha. Yaani kama jengo liko spunky hivi. Ah, ewane. Sasa labda kuna mashetani. Kuna mashetani, ni mbona atoni chochote? Hii nini kwanza? How is that? Hiyo nini? Looks like kama ashes. Kama majivu. Ashes. Hmm. Eh, uh, ni uh, uh, nini? Eh, nini? You act like you know what's going on. Eh, hey, ni kitu gani kama unajua sasa usiniambie? Eti mm, 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 nini sasa? Haya majivu ni ya nini sasa? Anasema amis kama ni majivu. Lakini sasa haya majivu mbona yanaingana kwa kila mahali? Check it out. Check it out. out. Hata kule ambako wameenda na wao wengine wanakutana vifungu vya majivu. vifungu vya majivu vimetokea wapi? Vanished instantaneously. Right? Vanish. Yaani kama kuna kitu kimetoka ghafla na usikione. Vup. Stay frosty. Eh wana, toa makini. Stay frosty. Wawe makini kupitiliza. Haya mafungu ya majivu kama nyinya yana sababu zake, sio bure. Ni lazima wawe makini. Da deki. The hell is all this? Hii wana hii nini tena? Mbona hatasielewi? Chumba namba 112. Wanakutana michoro mingi katika ile eneo. Hii michoro vipi? Unaelewa? Hizi ni lugha ama ni michoro ya mjengo? <laughs> si mwandazi mkachora hapa. Yaani ni kodi clackers. Crackers? Eh? Sasa mtaalamu wewe ni mzee wa kuvunja kodi. Anasema sio kodi hizi. Hiyo ni lugha ya she. It is a language. Clever. Ya bwana kwa upande wangu uko sawa. Na kwa upande wako? Sawa. Bwana, nais kama kuna harufu ya kungua kitu. Bacon? Like a bacon. Kama bacon hivi. Kama kuna kitu kimeungua. Ni kweli kuna kitu kilikuwa kinapikwa hapa. Okay. Sio maharaga. Kapela Joseph. Ya bwana sikiza Joseph, niambie kuna nini? We are not alone. We I say, tumekuja gundua kwamba hapa ndani kulikuwa hakuna. Yaani kwamba uh, we are not alone hatuko wenyewe. Sasa ilibidi watambulishwe wale wengine kwamba we are not alone hatuko wenyewe huko ndani. 
Naona kulikuwa kuna chakula kinapashwa moto. Na wamemona mtu anachagua chagua vitu hapa kwenye mafriji na huyo hajagundua kwamba kuna watu wamekuja. Ile kugeuka asalala. Eh bwana! Ile bidi anza kuwapiga na makopo. Eh bwana tumegundua kuna mmoja huku njoni huku North Wing. Njoni huku North Wing kuna mmoja tumemgundua. Akiwa mzima alikuwa anajitahidi kukibia. Wewe kajifungia ndani. Walipopata nafasi ya kuvunja mlango na kuingia ndani wenzao tayari washamnasa. Ah, kuna dakika waweza katukimbia sisi. Get the mask. Get, relax. Something harmful in the air. We already checked. Except for Thorpe's breath. Haya, sasa kilichokuwa kinaendelea ni nini? Wamtazame huyu ni nani? Ni binti I say. Binti moja mzuri sana. Wow, walijua kwamba ni wa kiume. Jina lako nani? Isabella. Naitwa Isabella. What? What? Isabella. Isabella. Isabella Ferreira. Isabella Ferreira. What do you do here, Isabella? Eh, hebu niambie unafanya nini hapa? Akazungumza lugha ya ajabu. Ongea Kiingereza. Yaani selewi chochote. Jones. Jones. Isabella is Jonesy. Isabella anasema kwamba huyu ni Jones. Hebu jaribu kumpima kwanza Jose. Isabella. I need you to look into this. Sasa, Jones anambia kwamba muangalie huyo acha anajita kwamba yeye ni Isabella. Hebu muangalie kwamba anachosema ni kweli. Maybe we are actually here to rest. Kama anachosema ni kitu cha ukweli aseme. Aya, ngoja mama tukupime. Deep. Isabella naomba uheme kwanza kidogo ili kile unachokiongea tujue kama ni kitu cha ukweli ama la. I thought you were. I thought you were. Something else. Something else. Good. Good, good, good. She's alright, Auntie. She's alright, Lieutenant. Ana shida. Like what? Binti anasema katika ukimbiaji wake, alisi kwamba hawa watu si watu wa kawaida. Na ndio maana alisepa. Whatever those people stand into. Alisema hata kama nyinyi mmetumwa kwa ajili ya kuja kuangalia kuna nini hapa kinachoendelea, nataka niwaambie kitu. Yeah. Hapa kuna mambo ya ajabu yametokea. What do they tell about this place? Ina maana wajawaambia nyinyi wao ambao wamewatuma. Project. <laughs> anasema hapana. Tumeambiwa tu kwamba tuje hapa kuna vitu vya ajabu vimevamia. Wewe mjaribu kuzungumza hapa wewe kwanza. Unashindwa kutuambia hapa. Oh. Isabella. Hey. Isabella. Look at me. Mtazame. What happened here? Hebu niambie kilichotokea hapa. Hebu niambie watu wameenda wapi? Walio kuepo pamoja na wewe hapa. You really not gonna kill me. Alisema nikisema hamtaweza kuniua. Eh ndio? Hatuwezi kukua. Kwa nini tukuo? I'll show you. Basi nitawaonyesha. Mama anasema ataonyesha kama hataweza kuuawa. Ujamaa wanaelekea katika sehemu ambako Isabella anasema anataka kuonyesha. Yeye anasikiliza mziki tu. What? What? Inakuwaaje wazee? Kwani kwani mnateseka? Simniachi na mimi nisikilize mziki wangu. Isabella amewachukua na amewaingiza katika lift ili kuafikisha mahali ili awaonyeshe kitu. How old this place? Ah, e bwana ile eneo vipi? Mbona kama vile amna mtu na kitambo ajaingia mtu huko? Eh? What happened three months ago? Eh, kama vile miezi mitatu. Eh? discovery. Alisema mtajua tu kama ni miezi mitatu ama ni aje. Mama anawakaribisha ndani. Sekimu ya chumba cha mabara. Damn. It's cool. Nice well. So this is Ebu tuambie hapa ni wapi kwanza? Sing. Anasema ni sick. Stars on the ground. Yaani ni three stones underground. Blind. Black and ground penetrating radar. Wameelekea chini ambako kulikuwa kuna underground na kulikuwa kuna mahali ya uchunguzi. Lakini hii kitengo cha uchunguzi hapa ilikuwa ni dark club. Yeah, Nikisema dark club yani ni maabara isiyokuwa halali. Walikuwa wanafanya mavitu ya ajabu ajabu. Sasa wanajaribu kumuliza ni nini hicho ambacho tunakiona hapo mbele? If I show this prison for the rest of my life. Alisema yupo kama nikionyesha hii kitu. 
vault nitafungwa wow. maisha yangu yote lakini hamna budi niwaonyeshe tu anasema kudadiki acha aonyeshe kampuni yake kulikuwa kuna kitu walikuwa nakifanyia uchunguzi na uenda gii maabara ilikuwa si maabara rasmi na hao walikuwa si watu wa serikali sasa alienda kuwaonyesha we call it the device we call it the device they wanna one kiona kitu hapo mbele kilikuwa kama kinaelelea kama kamtungi fulani so what is it sasa hiyo nini we must always withhold assumption anasema tulikuwa na hicho kitu kwa muda kidogo hapa ilikuwa tunajaribu kuchunguza ili tuweze kufahamu ni nini oh. hebu tutuambie sasa mmegundua nini no hakuna kilichogundulika ni nini kilichoweza kutengenezwa ndani yake? So alisema hapana. Hichi kitu tumekiona takriban kilomita mbili kutoka hapa. Minima. Dr. Rizna alisema kwamba tuingize hichi kitu hapa ndani tugundue ni nini. We must always hold assumption on the origin of. Sasa baada ya kuleta kitu baada ya kukiona kama kilomita mbili kutoka hapa, tulianza kuchunguza na ndipo matatizo yaliweza kutokea na watu walianza kutoweka katika mazingira tata sana. But we can't read it tumeshindwa kusoma lugha ambazo zilikuwa zimeandikwa katika hicho chombo na tulisi wenda lilikuwa laba ni bomu na tukutaka kutoa taarifa katika kitengo maalum chochote kile wale idara ya polisi wale idara ya jeshi ah. e bwana kitu si 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 ya hii <laughs> wenda hiki kitu laba imedondoka kutoka juu ya anga that's just a theory anasema hiyo laba ni theory ni jambo la kufikirika area 52 wenda labda hapa tuko area 52 nini yani sehemu ambako vinachunguzwa vitu vya nje ya nchi yani katika dunia nyingine sasa mama yupo kama utashindwa kusema unafikiri nani anaweza kapona what now you can michael faraday 1800 wait michael faraday wewe usinitanie. Wewe Michael Faraday alikuwa kwa mwaka 1800 kamili. Unataka kusema kwamba chumba ndo mbadala yake. Nataka niseme kitu jamani. Hiki chumba kilikuwa kimetengenezwa kwa niaba ya magnetic. Mimi nataka niseme ni kitu kimoja tu kwamba mimi pekee ndio niliyepona. Nikiwa katika hiki chumba nikiwa katika hali ya utafiti nataka niweleze jambo lilivuanza kutokea. Watu walianza kutoweka huku na mimi nashuhudia kwa macho yangu. Anakumbuka watafiti wenzie waliokuja na hiki kitu wakaanza kuchunguza na walikuja na drill kwa ajili ya kuchimba hiyo kitu iliweze kujua ndani kuna nini walijua kwamba uenda wanaweza wakapata thamani kubwa sana ama uchunguzi wao unaweza ukawapeleka wakagundua mavitu ambayo ni hatari katika dunia walikuja na mashine maalumu ya kuchimba ili waweze kuchimba hicho kifaa maana walijaribu kufanya kile wanachokiweza kwa ajili ya kuweza kuchimba lakini ilikuwa ni ngumu toba walipotea na pale aliposimama mtu yoyote paka tokea nini kama vifurushi hivi vifurushi vya majivu alishuhudia jinsi gani wenzake walivyokuwa wanatoweka i was just lucky anasema i was just lucky it makes sense hey mungu wangu put engaging countermeasures mama alisema yeye peke yake ndiye aliyekuwa na bahati lakini wenzake wote waliangamia kwa sababu chumba alichokuwa yeye kilikuwa ni chumba cha pekee azikufika zile wanaita kama miali hivi ambayo imepelekea matatizo watu kutoweka i'm just saying we might be sitting on living proof of life in our universe right here eh bwana sasa umeona kitu ambacho kilikuwa kime kuja katika dunia na hakuna mtoto ambaye anaweza jua kwamba hicho kitu kilikuja katika huu ulimwengu na hatimaye sasa ni wana kitu imepelekea watu wengi kupoteza maisha Josie Thorpe Shipping Josie Thorpe nisikilizeni kwa makini naombeni msianze kugombana hapa naombeni sana for LT has to say hebu msikilizeni LT anachozungumza haya luta na nitatuambia alright guys again okay sasa msikilize kwa makini all right now Well, we got a mission to do, right? Tuna kazi ya kufanya hapa na ndio maana tumekuja. Sasa nataka wewe ulekee juu ya juu ya nyumba. Maana tumesikia kwamba hapa mawasiliano yamekata. Tafuta mawasiliano tuite makao makuu wakuja hapa. Jamani mawasiliano hapa yamefungwa. Anasema hivi vitu ambavyo vilikuwa vimekuja hapa nafikiri ndio vimepelekea hata mawasiliano kukatika Kuna mawasiliano yote ambayo yanaweza kutoka wala kuingia. Sasa alitumwa mmoja ambaye alikuwa ni mtaalamu wa mawasiliano, anaitwa ni mwenda wazimu wa masuala ya uh, technician, yani techno. Na hatimaye anapanda juu kwa ajili ya kutafuta mawasiliano waite idara maalum ya UFO ili kazi yanze kuja kuchunguza kile ni kitu gani. Akili kia juu, akiwa na sana yake. Huku juu anaonekana na kiumbe wa ajabu lakini ya mwenyewe hamuoni. Wenda hivi viumbe vilikuwa vina uwezo wa kujificha na sehemu anakokwenda anamkaribia huyo kiumbe lakini ya mwenye ajui 
Wow, anatafuta mawasiliano sasa. Mbona nisi kama kuna kitu? Eh? Mawasiliano hapa yalikuwa kwa tu. Minara ilikuwa ni ya kumwaga kama yote lakini minara ilikuwa haikamati mawasiliano yote. Honestly bro, I don't even know. Yaani mpaka sasa hivi kiongozi mimi sijajua chochote. Japokuwa mimi ni mtaalamu lakini hii vitu hata sielewi. I see you sweat. I'm not sweating, Mike. I'm not sweating, Mike. Alimwambia basi usitoke jasho ndugu yangu. Alimwambia mimi sitoki jasho wala nini mtu wangu niko vizuri. Okay. Hamna noma kama uko vizuri. Hebu semeni mlicho yana mlicho kipata ni nini? Hebu bwana mpaka sasa hivi mawasiliano hapa yamekata. Kuna mavitu ya ajabu hapa yalikuwa yanakuja mbele yangu na ruga zilikuwa ni za ajabu sana. Najaribu kutumia standard G GSM lakini hamna kitu. Da, mawasiliano yalikuwa yamekata. Kulikuwa kuna chochote anachokiona. Oya. 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 Hey, hey. Muone hii kitu kwanza. Doing. It is doing something. Hii kitu kama kuna kitu kinafanya. Yaani kama vile hichi kitu kilikuwa kinacheza cheza hiyo. Hey, eh thropi tuambie uko juu. Mawasiliano umeyapata. Wakiwa katika kile chumba walivoangalia kwa ndani kile kidubwa kama kilikuwa kinatikisika fulani kama kuna jambo linafanyika pale. Thropi ambaye yuko juu kule ambaye ni, ni, ni bingwa wa mawasiliano, ni bingwa wa technician. Ameshindwa kupata chochote. Yaani anasema kuna ruga zinatokea katika kompyuta yake. Ruga zilikuwa ni za ajabu. Da, umeona? Ah, uh, LT. Ah, uh, uh, LT. I don't know that jammer was. Yaani sijafahamu kwamba hii kitu ambayo imekomesha mawasiliano ni nini. Signal zinazokuja hapa zilikuwa ni signal so za dunia yetu. I think something phoning. Naona kama hichi kitu kilikuwa kinajaribu kukomesha ya mawasiliano hapo juu. Sasa Thropi anasogeza ile ndege isokuwa na rubani. Sasa UAV picket. Alikuwa anajaribu kuomba kwamba hapa chini paweze kuchukua picha na hizi kuona kama kuna jambo lolote ile. Huyu ndio mwendeshaji wa kile kibwana kinachoitwa drone. Na anaangalia picha hapo. Kuna nini? Hebu sema sasa kuna kitu gani kinachoonekana kujua ambacho kinafanya mawasiliano amna? Hey, Thorpe, hebu tuambie kwanza ni kitu gani kinachokiona? Ni ndege ama nini kilichokuja karibu yako? Thorpe. 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 Sweet mother. Sweet mother. Shit. Oh shit. Mara kishindo kilisikika nje. Mara kitu kilikuwa kina buzzing. Kinafanya chi. Toba kishindo kilisikika. You're with me. Jo- Mike naomba uwe na mimi. Jose mcha- jaribu kuangalia hichi kifaa na wewe mtoto wa kike astoke. Wewe naomba tulie hapo na mtoto wa kike ngoja kwanza sasa tuende tukamfuate kule throbe. Hamna noma sisi ni professional. Hii kitu mimi nisumbui. Wakatoka mpaka nje kwanza. Kuna nini? The drone. I said drone yet. Drone imedondoka ambayo ilikuwa inachukua picha. Na mtaalamu ambaye alikuwa anaendesha hii drone hakuamini macho yake. Na was in shot down. Waleza gundua kwamba kile kidwana hakijapigwa. Na kile kidwana wala kilikuwa kijeshiwa mafuta wala kilikuwa kijeshiwa na chaji. Lazima kuna kitu kilikuwa kimegonga. Sasa kimegonga hapi na kati ilikuwa iko katika sehemu tupu kabisa isokuwa na shida. Yaani ndege kama vile kuna mahali iligonga lakini sasa juu kulikuwa kuonekane kama kuna mnara wote mkubwa. You see anything? Umeona chochote? Anasema hapana. Sijaona. Hebu tuingie ndani basi. Kishindo! Yaani kama Mungu vile aliwaambia warudi nyuma. Bongi ilipigwa hapo ya bomba bake. Bongi ya bomba. Oya throp. Hebu tuambie kwa upande wa juu kuna nini uliweza gundua hapa chini? Anasema mimi wenyewe niko jua hapa. Hiyo kitu ilinipita hapa. Ananisha sijujua kwamba imetokea wapi. Nikiangalia kwa hapa sio nyingine ni kuje. Aone kitu inatokea wapi? Anashangaa tu inatokea mahali bwa bwa. Ajui inatokea wapi? Yaani si juu si chini. Anasema mpaka sasa hivi siwezi kujua wanaopiga wanatokea wapi. Kitu tunashtukia tu iko hapa. Therapy bado yuko kule juu. Mavitu anaweza kuona yalikuwa ni ajabu ajabu lakini mara yamepotea. Wajaribu kuangalia sasa. Eh bwana kuna watu kama wanne hivi wamesimama wakiwa na mavazi ya ajabu sana. Wakaanza kujiuliza. What in God's name? What in God's name? Maybe the paratroopers? Hao ni paratroopers. I don't see any parachutes. Sioni parachute yote pale. Alijua kwamba ni parachutes ambao watakuwa ni wa maaskari wa mwamvuli. Lakini anasema 
Sioni mwamvuli wowote ule. Yaani kwa maana hiyo hawa watakuwa si watu wa maparachute. Sasa ni maskari kutokea wapi hao? Mbona hakuna jeshi lolote katika nchi yetu wenye watu kama hao? Chris. Hey! Toba, Mungu wangu, shida. Mama 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 mama. Hehe. Ni wajinga. Chukua watu wako na muondoke. Amtusiki. This is a restricted area. Take your men and leave now. Sauti ilikuwa inajerejea kwa wale viume wa ajabu. This is your last warning. This is your last warning. Leave now or we will or we will open fire. What are we doing, Chris? What are we doing? What are we doing? Fight here. Josie. Sasa sisi ukwenje tunawasha moto kwa sababu viumbe tumejaribu kuvielewesha hafu vinaonekana kwamba vielewe. Tumewambia wachukua watu wao waondoke hawataki kutolewa. Oh! Wananda. Bomu kwanza akapigwa kule juu kule Thropi. Thropi. Alipigwa lakini nao pia ilibidi washambulie. Shere. What a fuck. Endelea kupiga. Sii walishangaa sana kuweza kuona umetandika pale lakini risasi zimezuiliwa. Wow! Oh! Haja jamaa wamezuia risasi. Baada wajaanza mashambulizi wakianza mashambulizi watalia. Rudi nyuma, fall back. Rudi nyuma mwanangu tunapigwa. Hey, kama bwana kitu liachiwa hapo. Wait, wait, you can just sleep. Wait, 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 ngoja kwanza tu sikuondoka hapo. Siwezi kuacha watu wangu wafe mama, kaa pembeni. Josi, jo ndani. Damn 4th of July up there. Mimi ninakuaje kama vile kuna sherehe kama 4th of July. Waacha ujinga wewe kuja huku. Look, ngoja kwanza I don't know what a protocol unaniambia. Bana kama vile mna data data tu hebu niambie kuna nini hasa. Hebu na siwaelewe. Lakini kama unataka kuondoka uko nje milango uweze kufungua bila ikitu. Azam na noma nakuja. Sasa mama kamata hii. Kamata hii mama chochote kinachokuja labda unaweza ukajitetea nacho. Lakini usije ukatulenga sisi, sawa? Jonesy. Jonesy, Jonesy. Wewe bonyeza twiga mama kama kuna chochote mbele kinakuja. Piga. Anakwenda kuwasaidia wenzake. Hey, man, I'm going to go for a look. Who are you? Nezida. Hey, Kuminoga! Ah, GG. Kuminoga, man, I'm going. Ha, ha. Ah, boss, ass. I got the card! Wanakadi, and I say, man, I give you a card. Tell you something. Christ. Jaribu kufanya kitu basi hapo. It's important. Nefanyi nini mwana wele nacho Jamani ni kuna kadi Kadi ya kufungua milango ote na kuji Ay ili anakaribia tu kuenda Bobo ili kapigwa karibi yake Karudi nyuma mwenye Emu leta kadi kwa pande u sasa Jose Leta kadi mwanangu Wajomba ni wanakuji yao Kadi kaleto Yes Chris Ya apa ikadi Wakafunga milango Wali jama wakajikuta wako katikate pali Kwa milango yiko milia kuingia ndani Milango yiko miwili ya kuingia Sasa milango wa kwanza walisha upita wapili ndo huu Wamesha fungwa Wanafuncha ule milango wama nani Wala likuwa jundo huu yukashuka chine sasa Thori P amekuja Mingi nisema tokea mwanzo ni maale ni amkuta kujua Wamesha tambua ni alen Ilibidi wapakie kwanza kwa ngazi wajaribu kumfuata ule mdada ambaye yupo katika ile mabara maalum wanaelekea chini ya ardhi sehemu ambako ndipo ule mdada yupo. Mm. Jamaa anasikiza mziki huyu. Mm. Anazingua nzake. Mm. Sasa wajomba wameshindwa kuingia katika ule mlango wa pili. Huwa kwanza uko wazi. Wewe kuna exactly unaniumiza mme. Baby. Unakuwa kama mtoto bwana. Oh, mzimu wanaanza kupiga kelele si utulie. Wanajaribu kuangalia siraha siraha zimebaki nusu. Kwa siraha zile walizokuja nazo zimesalia nusu. Sasa sio atafanya nini? Wameshindwa kupata mawasiliano ya kuwapigia wenzao walau kwamba wangekuja kutoa msaada. Wewe hivi unataka kujaribu kufuatilia mienendo yao? Wewe ni shida. Ah, Marlin. Naba kile chombo kilikuwa ni chombo chao labda ni bomu wanataka bomu lao. Sasa acha mjipendekeze hapa afu muone cha moto. Mtakufa. Mimi jaribu kuambia ukweli jamani. Nitakuja kufa hapa kizembe hapa ndani. Hey, 
Mesema kwamba kuliko kuna milipuko ya jabu ambaye leza kufieka jamaa zako na alikuwa ametoweka bila hata kujulikana wapi wameenda si ndio? Sasa walikuwa nataka kufahamu hiyo milipuko ni wapi ambapo ilikuwa inajitokeza au labda kuna vifaa tu ulikuwa vinafanya hivyo. That's why the CIA told you to leave. They knew the thing. Labda uenda ndio maana CIA hiyo umekuja kutuambia sisi tufanye hii kazi. Wakiwa wanatujua sisi ni manunda ambao tunaweza kufanya kazi yote na kati wote ule. Hao shenzi kule umekuja kutuponza kutuingiza katika sehemu kama hii mbaya. Invasion. Sasa hii itakuwa ni invasion. Exactly. An invasion. Hii itakuwa ni an invasion. Wanakuja gundua kwamba uenda huu utakuwa ni uvamizi wa viumbe wa ajabu. Na wamefika katika mlango sasa. Wanataka kuubastisha. Wana ma element wameavaa. Yes. Baba yo rangi unataka kuifanya nini? Weacha kunta nini? Ah, anasema eh. Nataka kuweka chat hapo. Ah, naomba utulie. Kwani nataka nikupige yo rangi? Bwana tuko tunafanya madili ya ajabu. Wewe unataka kuanza kuchora chora hapa ili weje. Therapy. Naomba uniache. Wewe mbona unifatafata hivi? Ah, basi kama tayo. Therapy msema mawasiliano. Na kumfata mchumba. Jamaa mkorofi huyu. Eh. Oya. Ah. Oi. Eh, sema. Eh bwana, pana joto hapa. Hivi hakuna masuala ya air condition ni nini? Actually keep the lab below room temperature. That's why we wear lab coats. Anasema ndio maana sasa tumevaa makoti kama haya kwa sababu tulikuwa tumeweka katika hali nzuri eh, ya kuwa temperature hii. Sababu hii temperature, yani temperature, temperature ni hali joto fulani. Inaweza kawa ni hali joto ya baridi ama hali joto ya uvugu vugu ama joto kama vile ya kawaida. Kwa hiyo hali joto hii ambayo ilikuwa imeweka ni salama katika hii maabara kutunza baadhi ya vitu ambavyo walikuwa wanavifanyia uchunguzi visiharibike kwa mapema. Lakini jamaa analia joto. Alikuwa amepiga swaga pale za ajabu mama jazielewa au la nini. Hey. Right, dude, listen. I know that. Naomba naomba nisikilize sasa. Wow. Okay. Bwana nafikiri kwamba tumeingia katika vita tusiyoifikiria. Na hii vita inaonekana kwamba ni mbaya na ni kali. Na hakuna budi unisikilize ufate amri kutoka kwangu. No Mike. Ni lazima unisikilize kile ambacho unasema hata wenzako na pia unisikilize. Sawa? Mike asiende tofauti kwa sababu akienda tofauti naweza karibu mipango. Mama anasema kuna kitu nimekipata hapa. Naomba ni mkuchi. Is that them? Alisema ni wao eh? Amepata picha kule nje. Ameweza kuwaona hao jamaa. Wanapiga tizi la kufa mtu. Wanajiandaa kufumua mlango nini wengine ndani. Theoretical extra biology Yes, they be very similar to us. Yeah, well, there's one thing that's very similar to us. Look at the. Alafu moja nikana kwamba na pigi ama kumfu viba. One thing is that ni uzio. Hey, ina mana abazi si akuna kutoka nje. Tactical, definitely military. One is a tactical, definitely military. Big building. Hey, ina mana lijengo ni lakua umpaka na mo kwe kuzio hote. Plasma just. Hey, ina nikana kama vile ni shield de omeka malum. Kwa ba yote tatake toka apa na pigo short. No. Because that's what we would do. Hey, mungu angu sasa sio tafanya nini. Kama umeamua kutokea uzio yani kwa maana sisi hakuna kukimbia hapa. Okay guys. Okay mwana sasa ni chokifikiria ni iki. Sasa mpaka hapa tumepata kuona wako wanne hao jamaa. Wako wanne ambao walikuwa wamevamia na wako na silaha kali na sisi hakuna budi hawa viumbe tujaribu kukabiliana nao. Tusikubali kupoteza maisha kizembe. Labda wenda hawa ndiyo wamefanya jamming ya mawasiliano Hili mawasiliano ya sidiya kapatikana Kima kusuri kabisa Kwa nitu ni makini Hili tuweze kwa shinda hawa watu Tunelewana Your eyes dude Your eyes dude Kwa ni makini jamani Machuenu yawe makini kupitiliza Aya tuwanze kutambia tijaribu kuangilia ni vipi tineza tuko wafikia pale walipo Na tunaweza aje kupambana nao mama umedondosha nini? What's this? What is this? Nothing. Amna kitu nipate tu mafaili yangu. Nothing. Ah, mbona yu nikani kama sio kitu? Unachukisa mayo? What is it? This is in code. Ama sindio? I mean. Halisema I mean yes. Wenda ni kweli ni code. My degree is in biology. But my hobby is... Ana degree katika masola ya biology. Biology ya dekwa na meisomea. Yuko na degree. I know. It's boring stuff. 
Ah, mara nyingi alikuwa anapenda sana kufanya kazi kama hizi na ani anapenda kufanya kazi hizi na apendi kazi za bore. Amegundua kwamba hawa viumbe walikuwa wana lugha zao. Na lugha zao ni tofauti na lugha yetu. Na hata maandishi yao ni tofauti na maandishi yetu. Yaani walikuwa ni watu ambao inaonekana kwamba ni waajabu sana. Could be like a power percentage. Like a battery. Could be a countdown. That's another theory. sasa mambo yameanza wale ambao walikuwa wamekwenda huko kile chombo bado kiko ndani na uenda hicho chombo kinahitajika na hao viumbe wameshindwa kupata hicho chombo bullets, right? sasa acheni kuanza kupiga ovyo ovyo tusianze kupiga risasi za makalioni hapo why exactly are we bringing our guns sasa kwa nini tumekuja kubeba bunduki hizi zetu hizi bunduki kweli zinaweza zikawapiga hao viumbe sizani Yeah, we all know how much you Corman hate carrying anything heavy. Jamani. <laughs> Tusianze kuzungumza sana unajua sometimes mimi nachukia sana. The bullets in your asses. Hmm, lakini angalieni ni sije nikakosea nikawapiga kwenye makali yenu. Right. Amna noma. Wanajaribu kusogea mbele kwa kuangalia huku na kule kama kuna chochote kile wanachokiona lakini amna. Kwa upande huu kote kulikuwa kuko clear. Wanaume wakaingia ndani. Clear. Mana ule mlangu unaonekana mpaka sasa ulikuwa hujafunguka. Tumana bado mlango umekuwa ni mzima au jafunguka na inavyoonyesha kwamba ha bado wako nje. Sasa kuna baadhi ya sehemu wanazifungua kwa ajili ya kuweza kupata chochote kile kwa mfano kama kuna kitu wanatafuta mawasiliano ya pre wifi wanatafuta mawasiliano ya simu Mtaalamu wa simu anajaribu kufungua fungua hapa Hey pana nyaya ya kipao za ajabu Hao wameunda tume Hii tume ni ya kuingia ndani lazima Shit. Just jack into the coax. It's the red wire. LT got a tank. LT. napata kuona wa jamaa. Hey, ile video wakae sawa. Una unasemaje? Sasa nje wanaonekana wa jamaa kama kuna kitu wanakifanya hapo. Wamepata kuona kamera na wamepata kwa chungulia hapo. Hao wataendelea kulinda haya huyu jamaa atafuta mawasiliano. Kuna kamera hapo. Wameshtuka. Oya, huyu jamaa kama kashtuka hapa sisi tunawatazama. Okay, all I want to know is what it's doing. Katoeka. We, umeona nilichokiona mimi? LT, ameenda. Unamaanisha nini ameenda? I, I, I don't know, lakini alikuwa kwa hapa namuona ghafla tukatoka kama vumbi. Sasa kaenda hapa. Yaani hata selewi. Lala chini. Jamaa kashengia ndani. Huyu hapa huyu. Kaingiaje? Katoeka. Huyu kaja tena ndio kile ambacho mwanzao kasema we no 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 tulia ai hey, mwanaka pigo wakamtupia bomu na la chini kaboom woo katoka nje hehe shows you alive jazi vipi mzima ama umeshaded we mimi naweza kufa wewe kizembe alafu anaonekana yule ni mtoto wa kike tu acha sirage Easy Jonesy, careful. Easy Jonesy. Angalia bwana usio kabeba beba ovyo unaweza kukosa vidole hapo kanyumbulika mkono. I'm going to kill him. Azimi nitamua yule mtoto wa kike. Yule mtoto wa kike tu. Wajomba wameangalia hapa hapa. Ha? Oh shit. Msinitanie mmeingia tena. Lala chini. Ah, 
kwa dadaki sasa labda turudi kule katika ile maabara huyo mmoja anakimbia na ile bunduki anaelekea maabara eh hebu nenda kule kwenye satphone akachukua satphone yani ni satellite phone mawasiliano ya kutumia satellite wanakimbia wenzao nyuma wanakuja akamchapa kwanza huyo mmoja oh wamepiga ile simu <laughs> simu ikapiga shoti wame wametulia bali walikuwa na uwezo kuwafyeka lakini vipi kuna kitu kidogo ambacho naweza kumtatiza huyu jamaa tunzetu tunzetu ameshikwa na wenge labda ni kwa sababu amepiga ile simu alafu kama kuna shoti fulani hivi imetokea ile shoti huenda ndio imemwathiri huyu ndio akapata nafasi ya kukimbia we embrace. Mbona vipi? Mbona kama una hema sana na sema nimebeba siraha ya jamaa. Sasa what I think it is? Ah, unafikiria nini? Wewe ni siraha ya magaidi hawa si maalins. Beautiful. Ah, kazuri aka kasira. Kazuri. Wenzake ndio hao hapo wanaingia, wanamuona mwenzao yuko na wenge. Dogo ana wenge. Lakini akakaa sawa. Siraha yao moja imeshaondoka. I said I'm fine. Kama nilivyokuambia tokea mwanzo niko vizuri. Acha kunipe kwa pe kwa. Unapenda sana kuchezea vidonda vya watu. Anything at all. Circuit boards are fused together. Jamani mabwana. Ninaona kama vile kama vipi yani tuweze kutegesha mabomu kila mahali kwa sababu hawa jamaa Hawa jamaa jinsi wanavyokuja hawa watatumaliza. Wameingia katika ile maabara. Kutoka nje wanashindwa kutoka. <laughs> Wale viumbe wenda watawamaliza, watawatafuna. Wakitoka nje kidesign wamekwisha. Jamani, we can survive seven more hours. Wamesema kama vile wakae kama muda wa masaa saba hivi. Mama anasema kwa kama saa saba hapa ni shida kwanza joto lile kuwepo hatutaweza ku survive. Mm, sasa kauliza vipi kuhusu hii bunduki mama? Hebu uchunguze. Mama anasema kuichunguze bunduki ndio inamaanisha nini? Haina maana yoyote bwana. We gonna die. We gonna die. Kama tukiendelea kujificha hapa bila kutoka nje, we gonna die. Tunakufa. We are United States Navy. We are United States Navy cells. Sisi ni jeshi la Marekani na ni kikosi maalum cha, cha US Navy, US SALS. Hatuwezi kufa, tuna maamuzi mengi ya kufanya. Tunaweza tukatoka hapa tuko wazima ama kufa lakini ikiwa tume wafundisha adabu hawa viumbe. Kwa hiyo hakuna kumbwela eh. Exactly. Tuko sawa? Unaogopa nini? Hawa kuna kitu kingine umekipoteza uenda labda kiongozi wao ama siraha na ndio maana wanajitaji sana kuingia huko ndani kwa vyovyote vile lakini sasa na sisi tupo kwa ajili ya kuweza kulinda utu wetu ubinadamu wetu raia wetu hatutoweza kukubali kizembe wala kukubali kushindwa kijinga tupambane nao mimi nasubiri amri yako tu mzee sababu ndio mkubwa wa hii kambi baba alright okay Mikey. Mikey. Did you notice when that laser bolt hit that radio how that thing went? Unaweza ukafanya chochote ile mradi radio tuipate? Oh. Kwa sababu hapa mawasiliano ni muhimu sana. They're alert. Wanahitaji kuweza kupata mawasiliano wa wasiliane moja kwa moja makao makuu yao. Msaada ni kitu muhimu sana. Bila msaada hapa ni shida. Mama naye akajaribu kuangalia kama anaweza kufanya lakini kuna kitu kimoja kagundua. Electronic. Kitu kinachoitwa echo electronic. Electronic action. Hichi ndio kitu ambacho pekee kinaweza kikawazidi nguvu hawa viumbe. Anasema iwapo kama wakiona electronic electricity huwa kama vile kuna kitu kinawazingua. Amegundua hilo baada ya kuweza kuona kuna mlipuko uliotokea pale wa ile simu. Ameona kupitia ameona kupitia CCTV. Ameona kama vile mmoja akatawa akashikwa na wenge. Kwa hiyo hiyo inaweza ikawa ni moja kati ya tiba nzuri zitakaza kuwasaidia. Yo boys, gonna need do something. Kuna kitu ambacho tunapaswa kufanya hapa. Mama anasema kuna wazo kalipata. Sasa hili hili jengo linaweza pia kuendeshwa kwa generator. Hapa ndani umeme ni mdogo, tunaweza pia tukaunganisha umeme wa generator, shuti zikawa hapo. Hawa viumbe tukaweza kuwazidi nguvu. Sasa sehemu generator lipo ni hii hapa. Sasa kuna mtu anataka kwenda kwenda kuliunganisha lo generator. Kuna wazo lingine nimelipata. Unaweza ukaenda kwa hii nguo hapa, pia uenda hii nguo Asikuone huyu kiumbe. Ah, ni vai hiyo suti. Eh, hey, hiyo suti inaweza ikakufanya vile viumbe visikuone. Macho yao yakigonga hapo wanaona kama vile ni ukuta. That's a prototype. 
hiyo itakuwa ni prototype okay so, sasa nani aende akatengeneze hiyo umeme one of us dons a suit one of us itabidi avae hii suit apate kuelekea katika chumba no, sasa ni nani atavaa all the bashers in one spot tunahitaji mtu mmoja ambaye ni hatari sana avae ni nani mzee chagwe atakayevaa ni nani hiyo suit Start gathering up every piece of electronic you can find. Chakwanza wapate mawasiliano ya umeme. Radio, television ama chochote kile. Anything with an electronic pulse. Absolute anything. Wapate mawasiliano. Yes. Yo. Wakatengeneza vitu vyote ambavyo vilikuwa vinatumia umeme huko ndani. Wakachukua radio, wakachukua television, wakachukua studio wanaita grinder. Yote vinavyotumia wewe. Wanataka kutengeneza short. Ah, jamani nyinyi kitu ambacho mnakiwaza hapa naona kama vile ni ujinga. Kwa nini tusingetumia hizi balbu? Balbu tia zinatea short vizuri sana. Eh, yeah, kuliko kuchukua mavitu ama television ni sijuma nini. Naonekana mjinga? Need my... I need my protein shaking. Not gonna be flexible about this shit. Anataka atengeneze protini yake ili awezi kunywa kwa sababu ndiye anamfanya kuwa na nguvu. Okay. Okay. Can I have the blender. Basi tutakupa blender moja. Chukua blender moja. Akachukua blender, anataka kwenda kutengeneza protini yake. <laughs> Jamaa mcharuko. Ah, hivi vifaa vya umeme sasa waanze kuvitumia. Kuvitengenezea shoti. Eh bwana bado kile chombo kiko huko ndani muda wote. Akijaonyesha kwa mabadiliko zaidi ya kuandika andika tu namba za ajabu. The hell are you doing? Eh, wewe unafanya nini? Ah, nimeona kwamba mimi peke yake ndio nimebaki hapa. Hapana, ni vile mimi suti sio wewe. Sikiliza. Wewe ndio unatuongoza. Ukifa mapema itakwaje? I got this. Wewe ndio utaongoza. Acha mimi nende nikafanye hilo jambo, alafu wewe utaongoza wenzetu. Sasa ulitakiwa uvae hiyo suti kwa amri ambayo mimi nitakuwa nimekupa, lakini umeivaa kwa sababu gani? Huya. 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 Na mama hii suti ndiye ileza kumsaidia hii mwanzo. Na akivaa hii suti anaweza akaenda mahali yote ile. Sasa kachavai suti anaelekea katika chumba chenye umeme. Baba, mjomba nani huyo hapa? Mjomba nani anaona tu? Oya mabwane, mimi nishakufa hapo. Wewe, tuli hapo hapo. Tuli hapo hapo, sawa? Jamaa huyu ni kitu. Akiwa anasikia sauti zinagonga gonga kama mziki. Sikenda na mziki. Huyu mziki ndo anamponza huyo. Eh eh ile jamali na tisha likubwa. Aone kitu alafu anasikia mziki. Kasha mziki. Ah kumbe kulikuwa na mziki hapa juu kwenye hii wanaita nini lift. Kafumua. Jamali refu hilo likubwa. Hehe, <laughs> limetoka hii nguo mwana imemfanya asionekane. <laughs> Na anatoka nyuma yake. Eh bwana, huyu jamaa kashaniacha. Kuna mali linaenda hilo limeshaondoka. All clear. Oya, mimi niko bomba huko. Sasa ndo naelekea huko. Eh bwana kila na geli jamaa wangu. Anambia poa na yeye pia kila na geli. Wanahitaji kutengeneza shoot wamechukua ma keyboard wamechukua ma TV sio manini wakaingia katika chumba kimoja wanatengeneza mitambo hii mitambo hii ndio itawapiga shoti ya jamaa woo hiki chumba kilikuwa ni chumba cha majaribio sasa ndio wao wameingiza ma television hapa na mifaa yote yenye kutumia umeme come on thor come on thor Washa umeme tuone. Yes, ma TV anawaka. Feni zinawaka. Kila kitu kilichoko hapa kinawaka. Anataka kuwavutia wale viumbe wa kuche huko. Cha moto kiwakuta. Hebu tuangalie. Jomba anakuja huyo. How long till I get the message? Itachukua muda gani ujumbe upate huyo jamaa aje huko? Mike. Mike repeat. Mtego tayari tumeshaweka vizuri. Narudia. Mtego tumeshaweka vyema. Wewe endelea kule kuwasha umeme, sawa? Mimi hamna noma, mna noma babake ndo nipo kwenye hallway. Naelekea kule ambako mashine ipo. Anaelekea huko ambako mashine ipo. 
Isabella, I feel like this isn't the generator. Isabella, hapa ndani Sony kama kuna generator yote hivi. Njomba kaja huyo hapa. Mlango umefunguliwa, nimeshindwa kujua kuna nini huko. Isabella? Isabella? Big guys here. Kuna jamaa kubwa limekuja hapa, naona kama vile nimeshaniona. That's not possible. that not impossible. Ni ngumu. Hakuoni huyo. kama kimvuli mvuli fulani hivi anakiona hapa Isabella is looking right at me. Mbona huyu jamaa ananiangalia hivi akankodolea macho? Static. Wewe static. Kaza the sweet block you electrotic it. Wala usogope hiyo suti itakusaidia hiyo. Bosi entani. Walahi tena kuambia hiyo suti ina kitu kama shoti za umeme. Hata kugusa wewe. Sawa lakini jamaa linanitazama kweli kweli sio mchezo. Sasa jamaa nice sisi kimvuli chake. Charge. Labda uenda hii um. nguo haina umeme. Sasa bonyeze sehemu ambayo kuna umeme. Usishike chochote kile. Tulia kama ulivyo. Screw Ah ngoja kwanza usinza nitania. Oh kamuona. Kamuona. Kamvamia kamkosa. Anapiga ovyo kamkosa. Au bate yake. Sasa mmoja anakuja huko. Ewe, ni baba yu hapo yo. Eh wamekuja wawili. Unaona ma TV TV hapa nini anawakawa kama feni nini? Contact front. Kitu. Isabella, where's the generator room? Is this thing following me? Okay, look for door 186. Right! Oh, kuna deki mada na pigi uku, mada na pigi uku, mada na pigi uku, mada na pigi uku. Ni zida. I'm running low! Contact left! Well, I'm in. I can hear the big guy coming in. That door is three inches of steel. Uh, I don't think it's gonna hold. There's no way you can get in. I think I made it. What do I do now? The keys are on the wall. Aya, sasa kuna kitu ambacho alikuwa ameambiwa kwa ajili ya kufungua pale kuna funguo ziko kwenye ukuta. Kuna ndiki mbona funguo ziko nyingi mama unaenda mbele kuna funguo hapa ya kufungua. Bora sioni kuna switch ya kuwasha moto hapa. Kwa kuongeza umeme hapa ndani. Uh, kachukua tu. Anajaribu. Reload. Bwana sina zimeisha. Why are they firing at us? Ni bwana hao jamaa watupiga inakuwaje? Laba wanajaribu kuzipima sana zetu zina nguvu kiasi gani? Ndio maana hata wao wapigi. Sasa wanaamua kupiga vile vifaa vya umeme. Nilipoanza kupiga shoti, nimeanza kuumiza wao jamaa. Do not shoot the plunger. Sikipiga shoti vile vifaa. Vinaumiza wale jamaa. Huyu jamaa kila akitumia funguo kashamaliza nyingi hapa, kina hamna chochote kinachokufunga. Hakuna kingine chenye kufanya hala kufungua kitu. Jamaa anaamua kujitokeza aende akapamba nao moja kwa moja kakamata huyu mmoja. Kapotea. He just Eh, hey, bora kapotea jamaa wetu. Ah, oh, wametokeza tena hao hapa. Uh. Alafu anapigana na mchumba, ni mtoto wa kike. Kitu. Kitu. Ish. Mama yangu. Nilikuwa piga ni kupiga. Kamshika. Uh, wametokea katika varanda. Ish. Anapiga huyu. Shit. Ndadika na mshika miguu kapotea. Eh, wapi? Wametokea nje wako jua dari. Ah. Sikiliza kile mimi simwachi huyu. Huyu jamaa kila kifungua wewe vipi? Mimi bwana kila nikifungua hapa naona mafungua yako mengi na shida kufungua bwana. Lakini mimi sina vipi sales. I'm not fucking so. Nasubiria nini ngoja nifungue na risasi sisi. No! Bwana wana dodoga! Eh Mungu wangu. Dunia wapi tena? It is beautiful. It is beautiful. Ni kuzuri huko. Yamaza wewe. Kuzuri huko. Kwenu. Wao wamerudi tena kule kule. Ah, kaumia. 
Hawa jamu wana pigi risasi tu hapa Amna kitu Haa kwenye high voltage wanaongeza umeme Wanaongeza umeme Umeme huo umewaka Sasa yes Umeme ulivu waka lejewa kule mbele Hawaoni kitu Wanapata na fazi Hama mwana kupigia Wanapigia kweli kweli zopu chesu Nenyukeni sasa kama kuli njini wanaume Yamaka ya shika inzake Kabotea Hey baba Baba Lieutenant Wamesha kimbia hawa jama Hey wana clear wameenda hawa jama Hii umishikaja na mtafuta yuko hapi Zile shoti zime muiza mpaka na uyo Hey aja muona Fast haka kimbia Uka pigwa mishoti huko Kachanga nyikiwa Jones Hey It's me Ni mimi Ni mimi Ah 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 Say Get him Jamani vipi mimi wa what I think Ah I think you we did Nafikiri tu mawu Hey kapote ya kiongozi Chris Chris Kuna deki, wamekuja wali jamao wamepoteza kiongozi Come on Mike, let's go Ayo Mike, tondokeni mwa Tondokeni hapa tuwezi tena kukaa Alafu ni ndugu na Mike Hamesha shikiliwa na wali jamao Na ndiyo usi mwenyewe Ani ndiyo mkuu katika hii operation leo Hameshikwa na wajomba Yaman nye mnaitaji nini Mwana suwa ilewe Mnataka nini nye Alipuwe kwa tansi na mulika vibaya na shindo hata kujitetea Anauliza ni kitu gani nye mnataka jamani What do you want? What do you want? Mnataka nini? What do you? What do you want? Tell me what you guys want from me Hebu miniambie mnataka nini kwangu nye Hey! Hey! What do you want? Mnataka nini? Hey! Miambie! Sasa jamani mimi suzi ni kabaki hapa Suezi ni katulia hata kidogo Nugia nguwa hizi kupotea kwa nilikisa kwa nilikisa kwa nilikisa kwa Utulia unajua Nugia nguwa kasha kwa ama katoeka lazima ni mtafute LT wait LT tulia kwa nilikisa Man I saw their home Tulia Mini meona njima ni kwa wapi When she did the Alifu ni kamata ule jamaa Saw Niliona bonke la mji ya It was shaped like a beach shell Alafu mji upo kama beach shell It's peaceful Eh alafu ni mji ya mba unamani sana Yeah Beach shell Ndiyo Alafu mji ya unamani mno Ebu ni ambio, unawana kama hivi, look like this Yes, exactly like that Fibonacci sequence Fibonacci sequence Finobachi inaitwa hivi Kwa usama, nini ya nambia weu ujui mambo ya Finobachi tulia kwanza Shells, DNA Shells, DNA Thing That thing Kitu kama hicho I always try to read that language Sasa, hii, sasa, lugha zao waneza kwa zifungua The nature of the ruwa He, nila kufungua sasa What are you doing? Hiyo netuwa Fibonacci Bomb I don't think it's a bomb Kwa nilo jamani, ni nini, ni bomu ama ni nini? Walipopata jibu ile kitu sasa wanaweza kufungua ule mtambo. Sasa wakataka kujua ni mtambo wa design gani. Ni pumu ama ni nini? Wameweza kufungua sasa ule mtambo. Baada ya wale jamaa kusema kwamba imeweza kuona kama mji eh, mzuri hivi kama beach shell na ndipo ikasema Fibonacci. Yes. Wakaandika hayo maneno mwisho wa siku ule mtambo kule wakaanza kufungua. Taratibu. Na walikuja kufungua mpaka na Madrid mpaka na mitambo lakini ilikuwa ni ngumu kufungua. Mwisho wa siku Umefunguka wenye baada ya kweza kuandika maneno We found a bargaining chip Naona kama vile tumeza kuna mwili umundani Kuna mwili katika yu kitu ba Wanafungua milango ili wapato kutoka nje Baada ya kweza kuna kuna mtu ndani ya kile kibox Wanatoka nje wanaonekana na walikuwa nasubiri uko hamu sana na wale viumbe uko nje. Wameshagundua kuna kitu walichukua na kitaji hapo bwana. Walichokiona kule ndani ni mtu wao. 
sup oh just chillin eh i'm na noma we tulia to kiongozi nataka tuzungumze nao jamaa chillin chilling tulia isabella isabella you are up sasa isabella anaitwa toki nje na kile kitu ha jamaa umeshikilia kama ndao nje isabella anakuja na kile kitu Bwana ndani kulikuwa kunaonekana kama kuna mtu na uenda ilikuwa ni podi. Podi ni kitu ambacho kinaweza kikamhifadhi mtu na hiki kitu kilikuwa kimedondoka kutoka katika sari nyingine. Kwa hiyo kwa bahati mbaya uenda alikuwa amepata ajali huyu mjomba. Alikuwa haja kusudia kudondokea katika huli mwengo. Sasa uenda hao wenzake walikuja kumtafuta. Was a bomb. Sio bomb. It's life pod. Wanasema ni it is a life pod. Ni kidumwana iwapo kama kuna athari yote inaweza kutokea kwenye ndege ama chombo cha usafiri wa anga hicho kinaitwa life pod kama kwenye meli hivi waga kuna life jacket kuna life boat sasa tuacheni jamaa yetu la sivyo mkileta ujinga tunamfika huyo mike usifanye utani au kwa sababu hujashikwa wewe usicheze na maisha yangu bwana i got this anasema i got this maybe natwanga stani huko Aliamua kuacha. Chafu weapons. Oh yeah. Wakini sira zenu chini. Haitweza saidia kumpata ndugu yetu. That an order. Akitoka Mike hui jamaa ndiye anayefuata kutoa amri. Alijaribu kuambia wenzake waweke sira chini. Ili waweze kukubaliana na wale mwana. Inaonekana kwamba wale jamaa hawatakishali. Lakini wanatoa amri, aachiwe kwanza jamaa yao ndipo wataweza kumtoa huyo alien kampa nafasi aende. Yaani tayari kashamruhusu aende. Ilikuwa kuna budi na wapia wachukue mtu wao waondoke naye. Inavyoonyesha kabisa huyu mjomba alipata ajali juu ya anga akadondoka katika uso wa dunia na hao washikaji wanakuja kumtafuta mzao ila hiki kitengo kilifanya kosa kuja kumchukua huyu jamaa na wakuja kumtafiti walijaribu kufungua lakini walishindwa kufungua hawajomba walipokuja kutafuta walifahamu kwamba ni hapa ni walianza kupoteza watu wote ambao walikuwa wameanza kuchukua mtu wao mpaka wamekuja kuelewana na hawa basi hawana ubaya na hii dunia wao walichokuwa nakihitaji wampate jamaa yao alafu mjomba nani akaonyesha suraki hivi ndivyo alivyo ni kama mjusikinge vile woo kampa hiyo ndo ni saluti za kijeshi kutoka katika jeshi lao na hii ni saluti ya jeshi la nchi ya Marekani kama wale walitoa saluti yao basi nao pia walikuwa wanatoa saluti eh, kwa kuwapongeza Nipigie simu mchumba Ah ameshwezi babangu huyo hapo huyo <laughs> Yule mchumba ambaye alikuwa anapambana naye alafu akatweka naye mpaka katika ule mji ambao ni beach shell Msikaje kajua kwamba ni binti alafu huenda ni mzuri akambe bwana mtafute Benta kasema babangu yuko karibu. Ya bwana chombo chao ndio iko hapo nafikiri kwamba ile drones yao ile gonga kile chombo pale juu. Lakini huwezi kuona kwa macho ya kawaida mpaka wakuonyesha wao wenyewe. Ya bwana end of Fibonacci sequences ndio? <laughs> ndio hiyo inaitwa Fibonacci sequence mambo ya kitale ya kitala mkidogo. Ya bwana nafikiri kazi ilikuwa tayari imeshakwisha. Majukumu yalikuwa yameshakwisha. Aya wameshajua chanzo kilikuwa ni nini lakini maduyo wameshindwa kuwa nasa maduyo waliamua kuondoka lakini wataenda kupeleka ripoti kwamba ni kitu gani kilichokuwa kimesumbua pale ndani ya Pentagon hapa ni Langley katika jimbo uh, la Washington DC ah, 
na asilimini waende kutoa ripoti kwa kamanda kile ambacho kimeza kutokea na mpaka kile ambacho kimeza kuwa hapo Ay, kwa mba ni alien na walipambana nao na lakini atimae waleza kondoka na, mtia, na mtu wao oh, na hali imekuwa ni ya kawaida oh, ebona eh, mimi nikiwa ni ito DJ Mark Jimashine kutoka idarani ACH Production nimemaliza kitu ya nguvu eh, lakini mwisho wa kitu wiki ni mwanzo wa kigongo kingine kitam kabisa niite ACH Production niite DJ Mark niite ACH kama kawa kama jazz kama kawaida ndani ya pande zile za kare ko mitali common angry